ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு உலக அளவில் நடத்தப்பட்டு வந்த வான்வெளி ஆராய்ச்சியில் நடந்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்வை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் தமிழ் இன்ஃபோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவராக இருந்தால் உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சிரியார் அக்மின் அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியாளர் போகியோ ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்த பிக் ஏர் ரேடியோ டெலிஸ்கோப் ரிசர்ச் சென்டரில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தார் அப்போது வித்தியாசமான ரேடியோ சிக்னல் ஒன்று அவர் ரிசீவ் பண்ணார் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி எட்டு நொடிகள் நீடித்த இந்த ரேடியோ சிக்னல் சிஸ்டிகாரி நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற குளோ ப்ளோ கிளஸ்டர் எம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருந்து வந்ததாக கண்டுபிடிச்சாங்க பல்வேறு வரிசைகளாக பெறப்பட்ட இந்த செய்திகளில் இருந்த அக்மின் இந்த விசித்திர சிக்னலாக கண்டுபிடிச்சார் இந்த சிக்னல் பெறப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அதை தீவிர விசாரணை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இந்த சிக்னல் அப்போ உலக அளவில் தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகளாக இருந்த பலரையும் குழப்பமடைய வச்சது நாளாக நாளாக இதை பற்றிய சர்ச்சையான கருத்துக்கள் வெளிவர ஆரம்பிச்சது சிலர் இது நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிச்சு கொண்டு இருக்கிற ஏலியன் மூலமாகத்தான் அனுப்பப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஆணித்தரமா நம்பினாங்க இன்னும் சிலர் இந்த தகவல் எதிர்காலத்தில் இருந்த மனிதர்களுக்காக மனிதர்களே அனுப்பியதா சிலர் கூறினாங்க ஆனா இரண்டாவது காரணத்தை நிறைய விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தாங்க அதற்கு ஒரு பலமான காரணமும் இருந்துச்சு அது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த தகவல் எதிர்காலத்தில் இருந்து வந்திருந்தாலும் ஏன் அவங்களால வாவ் அப்படிங்கிற சிக்னலை தவிர வேற எந்த சிக்னலையும் அனுப்ப முடியல அப்படிங்கிறது அந்த கேள்வி ஆனா கடைசியா சொல்லப்பட்ட காரணம் விண்வெளியில மிகப்பெரிய போர் நடந்து கொண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னும் அந்த போருக்கு உதவும்படியாத்தான் இந்த சிக்னல் அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னும் விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருந்தாங்க கேட்க சிறிது வேடிக்கையா இருந்தாலும் ஒருவேளை உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சிலர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சிக்னல் பெறப்பட்ட வரிசையிலேயே பல்வேறு செய்திகளை தொடர்ந்து விஞ்ஞானிகள் அனுப்ப ஆரம்பிச்சாங்க சமீபத்தில் இந்த வாவ் சிக்னலை பற்றி ப்ரொஃபஸர் பாரிஸ் அப்படிங்கிறவர் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நடந்த மாநாட்டில் இதை பற்றிய ஒரு புது விளக்கத்தை முன் வச்சாரு அந்த விளக்கம் என்ன அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பி கிரைஸ்டன் அப்படிங்கிற வாழ் நட்சத்திரமும் பி டூ தௌசண்ட் எயிட் பைட்டோ அப்படிங்கிற வாழ் நட்சத்திரமும் நேருக்கு நேர் சந்தித்தப்ப இரு வாழ் நட்சத்திரங்களில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் ஒரு வெடிப்பு மூலமாக ஒரு வலிமையான சிக்னலை உருவாக்கி இருக்கலாம் அப்படின்னும் அந்த சிக்னல் தான் எதிர்பாராத விதமா வாவ் சிக்னலா நம்மளால பெறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா இந்த விளக்கத்தை நிறைய விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்ளல இதுக்கு அப்புறமும் வாவ் சிக்னல் பத்தின மர்மங்கள் இன்னும் நீடிச்சுட்டே தான் இருக்கு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் மற்றும் உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க